हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मास्टर में स्वागत है आज हम कर्नाटक से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या दोस्तों स्टेट सीरीज़ का थर्ड वीडियो है इससे पहले हमने केरल और तमिलनाडु राज्य को डिस्कस कर लिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जाकर उनको भी देख लीजिए ठीक है इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कर्नाटक से संबंधित ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे साथ में जो स्टैटिक पॉइंट है उनको भी जानेंगे हालांकि दोस्तों इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन ही है परंतु एक्स्ट्रा पॉइंट और स्टैटिक पॉइंट को भी मिला देंगे तो इसमें जो है दोस्तों सेवेंटी से भी अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ठीक तो यह वीडियो आप पूरा देखिए अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा लीजिए ठीक तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है कर्नाटक का पुराना पुराना नाम क्या था तो कर्नाटक का पुराना नाम जो है दोस्तों मैसूर था ठीक यहाँ पर कुछ अन्य राज्यों के प्राचीन नाम या फिर पुराना नाम दिया गया है जैसे कि मद्रास जो है तमिलनाडु का पुराना नाम था त्रावन कोर जो है दोस्तों एक केरल का प्राचीन नाम था और बम्बई प्रांत जो है दोस्तों ये जो है अभी के महाराष्ट्र का प्राचीन नाम था ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर नोट से मैं वही लिखा है दोस्तों कर्नाटक का पूर्व नाम मैसूर था जिसका जो है नाइनटीन में मैसूर से कर्नाटक किया गया कर्नाटक को मैसूर से कर्नाटक कब किया गया था तो 1973 में मैसूर से कर्नाटक किया गया ठीक तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कर्नाटक की राजधानी क्या है तो कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बंगलुरु बंगलुरु को दोस्तों साइबर सिटी सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी भी कहा जाता है ठीक फिर अन्य राज्यों की राजधानी भी यहाँ पर दिया गया जैसे कि मुंबई जो है दोस्तों ये है महाराष्ट्र की राजधानी और भारत की सबसे बड़ी शहर भी मुंबई ही है चेन्नई जो है दोस्तों ये तमिलनाडु की राजधानी है और हैदराबाद जो है दोस्तों ये तेलंगाना की राजधानी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कर्नाटक की राज्य भाषा का क्या नाम है तो कर्नाटक की राज्य भाषा है दोस्तों कन्नड़ यहाँ पर कुछ अन्य राज्यों की भी राज्य भाषा दिए गए हैं जैसे कि तमिल ये तमिलनाडु की राज्य भाषा है तेलुगु जो है दोस्तों ये कहाँ की राज्य भाषा है तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य भाषा है और मलयालम जो है दोस्तों केरल की राज्य भाषा है अब आया दोस्तों राज्य भाषा ठीक तो ये चारों जो है दोस्तों ये आठवीं अनुसूची की बाईस भाषाओं में शामिल है ठीक है और ये चारों जो है दोस्तों ये इसको जो है शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज भी कहा जाता है भारत में टोटल सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज हैं तो इन्हीं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं ठीक है तो दोस्तों अब सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से उसको जान लेते हैं जैसे कि जो फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है वो तमिल को घोषित की गई थी और कब घोषित की गई थी तो 2005 में उसको घोषित की गई थी या फिर दर्जा दिया गया था ठीक सेकंड में जो है दोस्तों संस्कृत को जो है 2006 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था कन्नड़ या मलयालम को और मलयालम को जो है दोस्तों दो में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था तेलुगु को जो है दोस्तों 2011 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था और 2014 में जो है दोस्तों उड़िया को जो कि उड़ीसा की राज्य भाषा है उसको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था तो छह जो क्लासिकल लैंग्वेज है ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसको भी याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कर्नाटक का एक प्रमुख जनजाति का क्या नाम है तो कर्नाटक का जो प्रमुख जनजाति है दोस्तों उसका नाम है कुर्ग कुर्ग जो है दोस्तों बेसिकली जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ठीक तो इसको याद रखिए ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है यहाँ पर दो अन्य जनजातियों के नाम भी दिए गए एक तो है मोपला और दूसरा है नायर दोनों ही दोस्तों केरल की जनजाति है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई तो दोनों को याद रखिए मोपला और नायर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है कर्नाटक के लोक नृत्य का क्या नाम है तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है दोस्तों उसका नाम है भूत कोला ठीक यहाँ पर कुछ अन्य राज्यों के जो लोक नृत्य है उनका नाम दिया गया है जैसे कि घूमर जो है दोस्तों ये राजस्थान का लोक नृत्य है डांडिया जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है भांगड़ा जो है दोस्तों ये पंजाब का लोक नृत्य है ठीक है तो चारों जो लोक नृत्य है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सिक्स क्वेश्चन है कर्नाटक के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है तो कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है यक्षगान यक्षगान तो अब आया है शास्त्रीय नृत्य तो भारत की जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में जान लेते हैं तो अभी आया है दोस्तों यक्षगान तो ये जो है दोस्तों ये कथकली के समान ही नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष जो है दोस्तों मुखौटा लगा या मेकअप करके भावपूर्ण 
या फिर भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करते हैं ठीक तो ये कथक कली के ही समान है ठीक उसके बाद जो है अब देख लेते हैं भारत की जो प्रमुख शासी प्रमुख शासी नृत्य हैं जैसे कि तमिलनाडु का प्रमुख शासी नृत्य कौन सा है तो भारत नाट्यम भारत का प्रमुख शासी नृत्य है केरल का प्रमुख शासी नृत्य कौन कौन सा है एक तो है कथकली और दूसरा है मोहनी अट्टम अर्थात केरल में दो शासी नृत्य हैं आंध्र प्रदेश में दो एक शासी नृत्य है दोस्तों जिसका नाम है कुचिपुड़ी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उसका नाम है उड़ीसी उत्तर प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उसका नाम है कथक अब यहाँ पर ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कथक और कथकली में लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं तो कथक जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है और कथकली जो है दोस्तों केरल की शास्त्रीय नृत्य है ठीक फिर लास्ट है मणिपुरी की शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है मणिपुरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कर्नाटक के प्रमुख पर्व का क्या नाम है तो कर्नाटक का जो प्रमुख पर्व है दोस्तों उसका नाम है उगाती ठीक ये भी एग्जाम में पूछा गया यहाँ पर कुछ अन्य राज्यों के भी जो पर्व है उनका नाम दिया गया जैसे कि पोंगल जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है और जल्ली कट्टू भी जो है तमिलनाडु का ही प्रमुख पर्व है ठीक ओणम जो है दोस्तों केरल का प्रमुख पर्व है तो ऑप्शन नोट्स में भी लिखा है जैसे कि पोंगल और जल्ली कट्टू जो है दोस्तों तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है उगाती या उगाती जो है ये कर्नाटक का प्रमुख पर्व है और केरल का जो है प्रमुख पर्व उसका नाम क्या है तो उसका नाम है ओडम ठीक तो चारों जो प्रमुख पर्व है दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी याद रखिए या फिर नोट्स में कहीं पास लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन है द्विसदनी विधानसभा किन राज किन राज्यों में नहीं है ठीक या फिर किस राज्य में नहीं है दोस्तों इनमें से जो है तमिलनाडु में द्विसदनी विधान परिषद या फिर द्विसदनी विधानसभा नहीं है ठीक कौन कौन से राज्य में है तो दोस्तों वर्तमान स्थिति में पांच राज्यों में द्विसदनी विधानसभा स्थित है द्विसदनी विधानसभा का अर्थ है दोस्तों जहां पर विधानसभा और विधान परिषद स्थित है जिसमें विधान सभा जो है दोस्तों जो केंद्र में लोकसभा है उसके समान वर्क करती है और जो विधान परिषद है वो केंद्र में जो राज्यसभा है उसके समान वर्क करते हैं ठीक है तो पांच राज्यों का जो विधान परिषद है या फिर द्विसदनी विधान सभा है वो राज्य को याद कर लेते हैं जैसे कि इसके लिए सिंपल से एक ट्रिक है दोस्तों तेल बिका यूपी में ठीक तो इसको याद रख लेंगे तो जो है जो द्विसदनी विधान सभा वाले राज्य हैं वो आराम से याद हो जाएंगे ठीक तो तेल बिका यूपी में इसको कैसे याद कर सकते हैं तो तेल का यहाँ अर्थ है दोस्तों तेलंगाना से बीका में बी का अर्थ है बिहार और का का अर्थ है कर्नाटक ठीक है यूपी का तो अर्थ है उत्तर प्रदेश और मे से है दोस्तों महाराष्ट्र ठीक तो आई होप ये पाँचों याद हो गए होंगे तेल से है तेलंगाना बी से है बिहार क से है कर्नाटक और यूपी से तो यूपी है उत्तर प्रदेश और मे से दोस्तों महाराष्ट्र को याद रखना है ठीक है पहले जो है दोस्तों सात राज्यों में विधान या फिर द्विसदनी विधानसभा स्थित थी इसमें जो है जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश भी शामिल थे जो कि हाल ही में वहां से विधान परिषद जो है या फिर द्विसदनी विधानसभा जो है दोस्तों निरस्त कर दिया गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य के समुद्री तट का क्या नाम है तो कर्नाटक राज्य के समुद्री तट का नाम है दोस्तों कोनार या कन्नड़ तट ठीक क्या कोनार या कन्नड़ तट कर्नाटक राज्य के समुद्री तट का नाम है ठीक अब आया समुद्री तट तो भारत के जो सात प्रमुख समुद्री तट हैं उनका नाम याद कर लेते हैं जैसे कि काठियावाड़ तट जो है दोस्तों गुजरात में है और यह भारत का सबसे लंबी समुद्री तट है जिसकी लंबाई जो है दोस्तों 1625 किलोमीटर है फिर सेकंड है कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच है फिर थर्ड है दोस्तों कन्नड़ तट या फिर जिसको कोनार तट भी कहा जाता है जो कि कर्नाट कर्नाटक में स्थित है फिर फोर्थ है दोस्तों मालाबार तट जो कि केरल में स्थित है फिर पांचवा है कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में स्थित है ठीक फिर सिक्स है दोस्तों उत्तरी सरकार तट उत्तरी सरकार तट या फिर जिसको रॉयल सीमा तट भी कहा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच स्थित है ठीक और लास्ट है दीघा तट जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है तो सात जो समुद्री तट है दोस्तों वो नौ राज्यों को छूटती हैं जो कि एग्जाम में भी पूछा गया तो इन सभी जो समुद्री तट हैं उनको कहीं पास नोट कर लीजिए और उसको याद कीजिए ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं टेंथ क्वेश्चन है सोने के उत्पादन में 
कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है तो सोने के उत्पादन में जो है दोस्तों कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पर आता है ठीक भारत का लगभग नाइन्टी प्रतिशत जो सोना है दोस्तों वो कहाँ उत्पादित होता है तो वो कर्नाटक में ही उत्पादित होता है इसमें जो मेन खाने हैं उनका नाम क्या है एक तो है कुलार की खाने यदि आपने के मूवी देखी होगी तो कुलार की खाने आपको पता होंगी और सेकेंड है दोस्तों हट्टी की खाने ठीक कर्नाटक जो है दोस्तों कॉफ़ी और रेशम के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर आता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मध्य सहयाद्री या फिर पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है तो मध्य सहयाद्री या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है दोस्तों कुदरे मुख है ठीक अब सभी जो प्रायद्वीपी भारत की जो मेन पर्वतें हैं या फिर उनकी चोटी हैं उनको याद कर लेते हैं जैसे कि मध्य सहयाद्री दोस्तों जिसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है जिसकी ऊंची चोटी जो है कुदरेमुख है जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 1842 मीटर है या फिर 1840 मीटर भी कहीं कहीं लिया जाता है ठीक फिर सेकेंड है अनाईमुड़ी जो अन्नामली पहाड़ी है उसकी ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों छब्बीस पंचानवे मीटर है यह जो है दोस्तों प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊँची चोटी है फिर थर्ड में आता है डोडो बेटा जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 26-38 मीटर है और यह प्रायद्वीपी भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है फिर फोर्थ है काल सुबई जो कि उत्तरी सहयाद्री की ऊंची चोटी है जिसके ऊंचाई जो है दोस्तों 1740 मीटर है और यह जो है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है और यह मध्य सहयाद्री जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो कावेरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है कहाँ से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है यहाँ पर कुछ अन्य नदियों के भी उद्गम लिखे गए हैं जैसे कि जो गोदावरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों कहाँ से होता है तो त्रैंबक की पहाड़ी से होता है और गोदावरी नदी की लंबाई जो है दोस्तों चौदह किलोमीटर है ठीक यहाँ पर कावेरी नदी जो है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी से निकलती है जिसकी लंबाई जो है 805 किलोमीटर है फिर थर्ड जो है कृष्णा नदी है जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये महाबलेश्वर की पहाड़ी जो है दोस्तों कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है ठीक है नासिक में नहीं है महाराष्ट्र में है मतलब नासिक के ही पास है और त्र्यंबक की पहाड़ी जो है दोस्तों ये नासिक के नासिक में ही है त्र्यंबक की पहाड़ी जो है दोस्तों नासिक में है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है ठीक कृष्णा नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं तो यह सॉरी यहाँ पर 1400 किलोमीटर होना चाहिए तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है दोस्तों 1400 किलोमीटर है न कि चौदह किलोमीटर और लास्ट है वैगे नदी जो है दोस्तों नीलगढ़ी नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है जो कि कहाँ स्थित है तमिलनाडु में प्रवाहित होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं थर्टीन क्वेश्चन है हम्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है तो हम्पी शहर जो है दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है अब हम हम्पी किस लिए फेमस है तो हम्पी जो है दोस्तों ये विजय नगर साम्राज्य की राजधानी थी ठीक इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इनमें से कौन सा कौन कर्नाटक में स्थित एक पक्षी विहार है तो इनमें से चारों जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है इनमें से जो पक्षी विहार है उसका नाम है रंगम ठिट्टी ठीक कम सा रंगम किट्टू जो है दोस्तों ये कर्नाटक का एक पक्षी विहार है बंदर घट्टा जो है दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित टिकली विहार है और नागरहोल जो है दोस्तों ये एलिफेंट रिजर्व है कहाँ स्थित है तो ये भी कर्नाटक में स्थित है और लास्ट है बांदीपुर जो कि टाइगर रिजर्व है ठीक है तो सभी के बारे में एक बार फिर से याद डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि रंगम टिट्टी जो है दोस्तों पक्षी विहार इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पक्षी का रंग ठीक अगर याद ना हो तो पक्षी का रंग करके याद कीजिए और घटा किसका यहाँ पर घटा है तो किसकी घटा तितलियों की घटा इससे याद रखने में आसानी हो जाएगी ठीक है फिर थर्ड है दोस्तों नागर होल एलिफेंट इसको ऐसे याद याद रखिए कि जैसे हाथी चलता है तो हाथी के पैरों से दोस्तों जमीन में जो है छेद हो जाता है मतलब होल हो जाता है तो इसे याद रख सकते हैं कि एलिफेंट के चलने से होल हो जाता है तो इससे यहाँ पर एक शब्द आता है होल जिससे नागर होल याद किया जा सकता है ठीक और लास्ट है बांदीपुर जिसको आसानी से आप याद रख सकते याद रख सकते हैं तो एक कौन सा बांदीपुर में जो है दोस्तों टाइगर रिजर्व स्थित है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन है 
दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है दोस्तों हुबली में कर्नाटक में ही स्थित है यहाँ पर कुछ अन्य रेलवे के मुख्यालय दिए गए हैं जैसे कि चेन्नई जो है दोस्तों ये दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है मुंबई जो है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है और विशाखापट्टनम हाल ही में बना है जो कि अट्ठारवा और अंतिम रेलवे जोन है जो कि कौन सा रेलवे जोन है दक्षिण तटीय रेलवे जोन है ठीक फिर इस ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि चेन्नई जो है दोस्तों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है मुंबई जो है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है विशाखापट्टनम जो है दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय और ये अंतिम रेलवे भी कौन सा है तो विशाखापट्टनम रेलवे जोन जो है दोस्तों ये अट्ठारवा और अंतिम रेलवे जोन है भारत का ठीक और फिर फोर्थ है दोस्तों हुबली जो है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है तो आई होप ये चारों समझ में आया होगा ठीक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन है न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ स्थित है न्यू मंगलूर बंदरगाह जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है यह तेरह बड़े बंदरगाहों में से एक बड़ा बंदरगाह है ठीक है तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में तीन बड़े बंदरगाह स्थित है जिसका नाम आराम से याद किया जा सकता है सी ए टी ठीक कैट करके इसको याद कीजिए सी से दोस्तों चेन्नई ए से होता है एन्नर और टी से तूती कोरी ठीक सी ए टी अगर कैट को याद रखेंगे तमिलनाडु के तीनों बंदरगाह आराम से याद हो जाएंगे ठीक फिर केरल का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है कोचिन और आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से दोस्तों यहाँ पर वही लिखा कर्नाटक में जो है न्यू मंगलूर बंदरगाह है और तमिलनाडु में चेन्नई तूतीकोरिन और एन्नर बंदरगाह स्थित है केरल में कोची बंदरगाह स्थित है और आंध्र प्रदेश में दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है यदि आपने मेरा बंदरगाह वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए उसमें जो है दोस्तों मैंने सभी बड़े बंदरगाह को उस वीडियो में कवर किया गया है ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सेवनटीन क्वेश्चन है यूसुफ आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है तो दोस्तों यूसुफ आदिल शाह का मकबरा जो है बीजापुर में स्थित है जो यूसुफ आदिल शाह थे दोस्तों ये बीजापुर के संस्थापक हैं संस्थापक थे जो कि बहमनी वंश के अंतर्गत आता था ठीक और इन्होंने क्या किया था तो दोस्तों इन्होंने गोल गुंबद का निर्माण किया था ठीक तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बार बार एग्जाम में पूछा गया था बीजापुर में दोस्तों इन्होंने गोल गुंबद का निर्माण किया था नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है तो वृंदावन गार्डन जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है तो ये मैसूर में स्थित है ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो इसको याद ही रखिए जो वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है तो ये मैसूर में स्थित है एक और गार्डन जो जिसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं वो है लाल बाग तो लाल बाग जो है गार्डन जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है तो ये बंगलुरु में स्थित है ठीक तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आपको जो वृंदावन गार्डन है ये मैसूर में स्थित है और लाल बाग जो है दोस्तों ये बंग बंगलुरु में स्थित है ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नाइनटीन क्वेश्चन है मास्की अभिलेख किससे संबंधित है तो मास्की अभिलेख जो है दोस्तों अशोक से संबंधित है ठीक है अब आया मास्की अभिलेख तो मास्की अभिलेख के बारे में जो तो कर्नाटक में मास्की नामक स्थान से प्राप्त हुआ था इसमें जो है अशोक का नाम देवनाम प्रियम अभिलिखित है ठीक है दो और अभिलेख प्राप्त हुए थे जिसमें अशोक का नाम जो है दोस्तों देवनाम प्रियम लिखा हुआ है एक तो है पानगुडियम और दूसरा है गुर्जरा ठीक है दोनों जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित हैं ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेंगलुरु में निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा स्टेडियम स्थित है तो दोस्तों बेंगलुरु में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्थित है ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है तो बेंगलुरु में स्थित है यहाँ पर कुछ अन्य स्टेडियम के नाम भी लिखा गया है जैसे कि फिरोज शाह कोटला जो है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है चिदम्बरम जो है दोस्तों इसको चेकपक स्टेडियम भी कहा जाता है जो कि चेन्नई में स्थित है वानखेड़े जो है दोस्तों ये मुंबई में स्थित है ठीक फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि बेंगलुरु में कौन से स्टेडियम स्थित है तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है मुंबई में दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम है जहां बीसीसीआई का हेड क्वार्टर भी यही है वानखेड़े स्टेडियम में स्टेडियम में ही बीसीसीआई का हेड क्वार्टर है ठीक चेन्नई में दोस्तों चेपक के सिदम्बरम स्टेडियम स्थित है और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम स्थित है तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का साथ शेयर कीजिए अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को 
दबा लीजिए धन्यवाद